নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত এবং বন্ধুরা আমাদের আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে অর্থাৎ বন্ধুরা ম্যাথামেটিক্সের সিক্সটি এইট নাম্বার পার্টে আমরা ম্যাথামেটিক্স থেকে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি কোয়েশ্চেন অর্থাৎ অ্যালজেব্রিক্যাল বীজগাণিতিক প্রবলেম এবং সলিউশন নিয়ে আলোচনা করব যে কোয়েশ্চেনগুলো বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বন্ধুরা সেই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলোর মধ্যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া রয়েছে দেখো একটি সূচক এবং করণীর সম্পর্কিত একটি কোয়েশ্চেন এখানে দিয়েছে একুশ টু দি পার টু অর্থাৎ একুশ স্কোয়ার ইন্টু বিয়াল্লিশ টু দি পার টু পয়েন্ট ফাইভ ভাজিত টু টু দি পার টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু সেভেন টু দি পার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি টু দি পার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সমান একুশ টু দি পার কত অর্থাৎ ফ্রেন্ডস এই যে জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানটি রয়েছে এই জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানে একুশের মাথায় পাওয়ারটা কত হবে জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানের মানটা আমাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে এখন ফ্রেন্ডস লক্ষ্য করো এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে সলভ করার জন্য আমাদের ডান দিকটা প্রথমে ফলো করব অর্থাৎ ডান দিকের সংখ্যাটা কত আছে একুশ আছে তার মানে ফ্রেন্ডস বুঝতে পারছো যে এই টার্মগুলো আমরা কার আকারে বার করবো অবশ্যই একুশের আকারে বার করবো অর্থাৎ টোয়েন্টি ওয়ানের আকারে তাহলে এখন লক্ষ্য করো যেহেতু প্রথম টার্মটা একুশের স্কোয়ার দেওয়া আছে তাহলে এটা নিয়ে আমরা কোনো কাজ করছি না তারপরে দেখো বিয়াল্লিশ টু দি পার টু পয়েন্ট ফাইভ ভাজিত টু টু দি পার টু পয়েন্ট ফাইভ এখান থেকে আমরা লিখতে পারি বিয়াল্লিশ টু দি পার টু পয়েন্ট ফাইভ ভাজিত টু টু দি পার টু পয়েন্ট ফাইভ যেহেতু পাওয়ারগুলো একই আছে তার মানে এটাকে আমরা লিখতে পারি বিয়াল্লিশ বাই দুই হোল টু দি পার টু পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এই মানটা আমরা কথা পাচ্ছি একুশ টু দি পার টু পয়েন্ট ফাইভ ওকে আবার একইভাবে লক্ষ্য করো আমাদের লাস্ট টার্ম দুটো অর্থাৎ সেভেন টু দি পার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি টু দি পার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এই টার্মটাকে আমরা লিখতে পারি যেহেতু এদের টার্মে অর্থাৎ পাওয়ারটা একই আছে তার মানে সেভেন টু দি পার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি টু দি পার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এই টার্মটা আমরা কত পাচ্ছি সাত ইন্টু তিন মানে দেখো সাত ইন্টু তিন মানে আমরা পাচ্ছি একুশ তাহলে একুশ টু দি পার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই মানটা আমরা পেলাম একুশ টু দি পার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে বন্ধুরা ফাইনালি আমরা কি পাচ্ছি অর্থাৎ একুশ টু দি পার টু এখান থেকে পেলাম একুশ টু দি পার টু ইন্টু বিয়াল্লিশ টু দি পার টু পয়েন্ট ফাইভ ভাজিত টু টু দি পার টু পয়েন্ট ফাইভ এখান থেকে আমরা কি পেলাম একুশ টু দি পার টু পয়েন্ট ফাইভ এবং সেভেন টু দি পার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি টু দি পার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এখান থেকে পাচ্ছি একুশ টু দি পার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মনে রাখবে বন্ধুরা গুণের সময় এই পাওয়ারগুলো যোগ হয়ে যাবে ভাগের ক্ষেত্রে পাওয়ারগুলো বিয়োগ হয় অর্থাৎ ফ্রেন্ডস এই টার্মটাকে আমরা লিখতে পারি একুশ টু দি পার টু প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ প্লাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে টার্মটা যোগ করলে আমরা কত পাচ্ছি একুশ টু দি পার টু প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ প্লাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মানে হচ্ছে এইট তাহলে একুশ টু দি পার এইট অর্থাৎ একুশ টু দি পার কত যেটা আমাদের জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানে দেওয়া আছে তাহলে জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানের মানটা কত হবে এইট হবে ঠিক আছে অতএব আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার কোনটা হবে অবশ্যই ফ্রেন্ডস অপশান এ আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট আরও গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন নাম্বার টু লক্ষ্য করো এখানে কোশ্চেনটা দিয়েছে সাতশো একত্রিশ গণিত সাতশো এর সঙ্গে কত যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে মনে রাখবে বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে সলভ করার জন্য আমরা একটি শর্টকাট ট্রিপ অ্যাপ্লাই করব সেই শর্টকাট ট্রিপসটা হচ্ছে যে এদের ডিফারেন্স এদের ডিফারেন্স কত অর্থাৎ ডিফারেন্স মানে হচ্ছে এদের পার্থক্য ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই টু তার হলে স্কোয়ার করবো যেহেতু পূর্ণ বর্গ করতে হবে তার মানে তার স্কোয়ার করে দেবো তাহলে এদের ডিফারেন্স কত আসছে এটা আমাদের প্রথমে লক্ষ্য করো অর্থাৎ ডিফারেন্স মানে হচ্ছে সাতশো উনচল্লিশ মাইনাস সাতশো একত্রিশ ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই দুই তার হলে স্কোয়ার হবে তাহলে এখন লক্ষ্য করো সাতশো উনচল্লিশ মাইনাস সাতশো একত্রিশ মানে হচ্ছে আট তাহলে আট ডিভাইডেড বাই দুই তার স্কোয়ার মানে হচ্ছে চার স্কোয়ার চার স্কোয়ার মানে কত হবে ষোলো হবে অতএব এক্ষেত্রে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার কোনটা হবে অবশ্যই অপশান বি আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে নেক্সট আরও গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন নাম্বার থ্রি লক্ষ্য করো কোশ্চেন নাম্বার থ্রিতে বলেছে যে এক থেকে একশো পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যাগুলির গড় কত অর্থাৎ ফ্রেন্ডস যেহেতু এক থেকে একশো পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যা মানে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ঠিক আছে ছয় এইভাবে আসছে সাত এইভাবে কত দূর পর্যন্ত যাবে একদম একশো পর্যন্ত যাবে এখন এদের গড় বার করার নিয়ম হচ্ছে দেখো ফ্রেন্ডস যেহেতু এদের অন্তরফলটা একই অর্থাৎ এক থেকে দুই যত বড় অর্থাৎ এক বড় দুই থেকেও তিন ততটাই বড় মানে এক বড় একইভাবে তিন থেকে চারও দেখো এক বড় ঠিক আছে তার মানে ফ্রেন্ডস এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে শর্টকাট রূপে সলভ করার জন্য আমরা একটা সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফার্স্ট পদ কত এক ঠিক আছে লাস্ট টার্মটা কত একশো তার মানে এক প্লাস একশো ডিভাইডেড বাই দুই ওকে এই মানটা হচ্ছে
কি বার করব 1/x 1/y 1/z তাহলে যেটা আমাদের দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা কি টার্ম বার করব অবশ্যই 1/x 1/y 1/z এখন দেখো যে আমাদের দেওয়া আছে 5x 3/x এটাকে লিখতে পারি অর্থাৎ 5x 3 x এর মানে হচ্ছে আমরা যদি x দ্বারা ভাগ করে দিই তার মানে এটাকে আমরা সেপারেট করে নেছি 5x x 3x অর্থাৎ फ्रेंड्स এই মানটা আমরা কত পাচ্ছি 5 3x ঠিক আছে আবার একই ভাবে লক্ষ্য করো যে 5y 3y এই টার্মটাকে আমরা লিখতে পারি 5 3y ঠিক আছে এবং 5z 3z এটাকে লিখতে পারি 5 3z ওকে আর আগের টার্মটা কি পেছিলাম বললাম 5 3/x এই সমস্ত সংখ্যাগুলো যদি যোগ করি তার মানে 5 5 এবং এই 5 সংখ্যাটা যোগ করব প্রথমে তার মানে এই মানটা কত পাবো 15 পাবো 15 3/x 3/y 3/z এই টার্মটা আমরা যোগ করব তাহলে দেখো 3 যদি কমন নিয়ে নি আমরা কি পাচ্ছি 15 অর্থাৎ 15 3 1/x 1/y 1/z ঠিক আছে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা অলরেডি পেয়ে যাচ্ছি 1/x 1/y 1/z সেই টার্মটা কত হবে যেহেতু জিরো দেওয়া আছে তার মানে এই টোটাল মানটা অবশ্যই জিরো হবে অর্থাৎ फ्रेंड्स আমরা কি বললাম আরেকবার লিখে রাখছি যে 15 3 1/x 1/y 1/z এই টার্মটা আমরা কত পেয়েছিলাম মানটা পেয়েছি জিরো তার মানে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে 1/x 1/y 1/z এই টার্মটা কত পাচ্ছি 15 3 মানে হচ্ছে 5 তাহলে আমাদের কারেক্ট অ্যানসার কোনটা হবে পাঁচ সংখ্যাটা আমাদের কারেক্ট অ্যানসার হবে অর্থাৎ फ्रेंड्स আমাদের কারেক্ট অ্যানসার অপশন ফলো করো দেখো অপশন ডি তাহলে আমাদের জন্য সঠিক অ্যানসার হবে ঠিক আছে আশা করব फ्रेंड्स তোমরা ট্রিক্সটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো নেক্সট আরো গুরুত্বপূর্ণ আমাদের क्वेश्चन নাম্বার 5 লক্ষ্য করো क्वेश्चन নাম্বার 5 এ কি দিয়েছে যদি x স্কয়ার সমান y z y স্কয়ার সমান z y হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি क्वेश्चन এখন फ्रेंड्स লক্ষ্য করো क्वेश्चनটাতে আমাদের দেওয়া আছে x স্কয়ার অর্থাৎ x এর কততম টার্ম দেওয়া আছে x স্কয়ার কিন্তু আমাদের কি বার করতে হচ্ছে সেখান থেকে বার করতে হচ্ছে 1/1 x আমরা প্রথমে একটা নিয়ে আলোচনা করছি তারপর অনুরূপ ভাবে আমরা বাকিগুলো বার করতে পারবো অর্থাৎ কি করব দেখো সবার প্রথমে দেখো যে কি দেওয়া আছে x স্কয়ার সমান y z তাহলে এটাকে আমরা লিখলাম x স্কয়ার ইকুয়াল টু আমরা কি করব উভয় পক্ষে x দ্বারা যোগ করে দিচ্ছি অর্থাৎ x স্কয়ার প্লাস x ইকুয়াল টু x প্লাস y প্লাস z এটা আমরা লিখতে পারি তাহলে দেখো এই টার্মটা থেকে যদি আমরা x কমন নিয়ে আমরা কি পাচ্ছি x ইনটু x প্লাস 1 ইকুয়াল টু x প্লাস y প্লাস z পাবো ঠিক আছে তাহলে फ्रेंड्स আমরা কি পাচ্ছি x প্লাস 1 এর মানটা কত পাচ্ছি অবশ্যই x প্লাস y প্লাস z ডিভাইডেড বাই x টা যদি এই ডান দিকে নিয়ে চলে আসি তার মানে ডিভাইডেড বাই x হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের বার করতে হবে 1 বাই 1 প্লাস x তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি 1 বাই 1 প্লাস x ইকুয়াল টু x ডিভাইডেড বাই x প্লাস y প্লাস z অর্থাৎ फ्रेंड्स আমরা কি পেলাম যেহেতু এখানে 1 বাই 1 প্লাস x আছে তার মানে x এই টার্মটা রয়েছে তার জন্য আমরা উপরে x টার্মটা পেলাম নিচেতে x প্লাস y প্লাস z তাহলে একই ভাবে বুঝতে পারছো যে y স্কয়ার ইকুয়াল টু z প্লাস x এখান থেকে আমরা কি পাবো 1 বাই 1 প্লাস y পাবো তার জন্য আমরা কি পাবো y ডিভাইডেড বাই x প্লাস y প্লাস z পাবো ঠিক আছে একই ভাবে 1/1 z এই মানটা কত পাবো z ডিভাইডেড বাই x y z পাবো ঠিক আছে এবং আগেরটা কি পেছিলাম 1/1 x এই মানটা পেছিলাম x ডিভাইডেড বাই x y z তাহলে फ्रेंड्स লক্ষ্য করো যেহেতু সবগুলোর জন্য অত সব ভগ্নাংশগুলো হরগুলো একই আছে মানে x y z এখানেও x y z এখানেও x y z সবগুলোকে যদি যোগ করে দিই আমরা মানটা কত পাচ্ছি অর্থাৎ 1/1 x 1/1 y 1/1 z এই টার্মটা আমরা কি পাচ্ছি ভালো করে দেখো যে 1/1 x 1/1 y 1/1 z তার মানে এই মানটা কত পেলাম x x y z ছিল তাহলে এর জন্য x পেলাম পরেরটার জন্য y পেলাম পরেরটার জন্য z পেলাম ডিভাইডেড বাই আমাদের হরটা কত ছিল x y z ঠিক আছে তার মানে কাটাকাটি করলে আমরা মানটা পাচ্ছি 1 অতএব আমাদের কারেক্ট অ্যানসার কোনটা হবে অপশন এ আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যানসার হবে আশা করব फ्रेंड्स তোমরা বুঝতে পেরেছো ট্রিক্সটা মনে রাখবে যেহেতু এখানে x স্কয়ার সমান y z আছে তার মানে x নেই তাহলে এখানে আমরা কি করলাম x যোগ করে দিলাম অর্থাৎ x y z মানে আমরা পেয়ে গেছিলাম x স্কয়ার x এখান থেকে আমরা বার করেছিলাম 1 x একইভাবে দ্বিতীয়টা থেকে 1 y তৃতীয়টা থেকে 1 z সেই মতো আমরা মানগুলো পেয়ে গেলাম সব যোগ করার পর x y z ডিভাইডেড বাই x y z 1 ঠিক আছে অতএব কারেক্ট অ্যানসার পেলাম অপশন এ এবং বন্ধুরা আশা করব তোমরা ভিডিওটি সুন্দরভাবে এনজয় করেছো যদি ঠিকমতো বুঝতে পেরে থাকো তাহলে প্রতিটি ভিডিওর মধ্যে তোমাদের এই ভিডিওতে একটি টাস্ক রইল টাস্কটি কমপ্লিট করে অবশ্যই আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবে না এবং फ्रेंड्स যদি না পারো অ্যানসারটি বার করতে তাহলে আমাদের 700 টি নাম্বার পার্টটিকে ফলো করো ম্যাথমেটিক্সে সেখানে क्वेश्चनের জন্য শর্টকাট উপায় সলভ করা আছে আশা করব ওই ভিডিওটি দেখার পর প্রবলেমটি সলভ করতে তোমার কোনো রকম কোনো অসুবিধা হবে না 
এবং বন্ধুরা যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং বন্ধুরা নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অন করে রাখতে ভুলবেন না যাতে করে আমাদের পরবর্তী ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে এই ধরনের অ্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম এবং রেজোলিউশন সলিউশন আপনারা সহজেই পেতে পারেন এবং আপনার বন্ধুদেরকেও ভিডিওটি শেয়ার করে দিতে ভুলবেন না যারা এখনো বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার জন্য স্ট্রাগল করে যাচ্ছে যাতে করে আপনি নিজেই তাদের এই পরিশ্রম মুহূর্তে একটু হলেও সাহায্য করতে পারে